коллектив Зала струнной технологии – это тот результат создания моей школы. Инженерная школа, но она и научная, она и проектная, она и конструкторская, она и производственная. Я создал школу с пониманием, что у нас должно быть большое количество подразделений, потому что огромное количество задач. Естественно, кадры подразделения формировались по-разному, потому что где-то были специалисты, где-то их не было, их надо было расти. Могу с гордостью это сказать, и я без привлечения. К сегодняшнему дню удалось создать самую мощную инженерную школу в Беларуси, да я думаю, и в России. Это отрасль образующий продукт. Моментов тысячи. Подсистем, систем, элементов, узлов. Оборудование – это уже тогда, наверное, десятки тысяч. И поэтому должны быть у нас компетенции во всем. Ошибок не должно быть ни в чем. А этих, вероятность ошибок, тысячи. И поэтому была задача создать коллектив, который бы не совершал ни одной этой ошибки. Поэтому и коллектив тысячный, то что много задач, проблем, да? И контроль должен быть серьезный, и знание, чтобы изначально закладывать правильное решение, не потом выявлять. У нас настолько сложный продукт, что под каждый узел там элемент какой-то существенный или структурную единицу, надо создавать проектное бюро, конструкторское бюро или лабораторию, или отдел, или управление. Только в зал основной технологии функционирует более 60 конструкторских бюро, отделов, лабораторий управления. Вот в группе компаний Юницкого таких вот определений уже больше ста. Да, молодцы наши проектировщики, конструкторы, дизайнеры, расчетчики, экономисты. У нас много специальностей. Они уже сформированы более-менее вот такую устойчивую структуру, потому что они не должны работать кады сам по себе, они должны взаимодействовать, потому что нельзя тоже юнибу сделать. Вот колесо, вот там рама, вот салон, вот там система управления, вот кучки. И как это собрать? Оно не стыкуется, оно не помогает, а наоборот мешает друг другу. Да? И поэтому вот эта синергия, она должна присутствовать во взаимодействии этих подразделений. Мы делаем на самом высоком уровне персональном все, что мы делаем. Не важно это. Мотор колесо или там аэродинамика, или там эстакада струнная, чтобы она была минимальной стоимости, минимальной <coughs> материомкости, чтобы она была максимально долговечной, максимально надежной, обеспечивая нужную скорость движения. Это эстакада э, транспортная, причем эстакада, которая может быть и спортивна для скоростей 500 км в час, 600 км в час. И наши уже проектировщики конструкторы знают, как это делать. Это вот я обучил этому. И э, э, понимают, какие факторы важнее всего, и понимают, как этого добиться. По сложности наш каждый юнимобиль – это как самолет. Это очень сложная машина. И поэтому все узлы, все элементы, не только мы сами спроектировали, но мы сами, но и еще и изготовили на своем производстве все основные элементы. Мы уже спроектировали, изготовили, испытали 15 
принципиально разных иномобилей в грузовом, городском и международном высокоскоростном исполнении. И вот пять из этих машин уже сертифицированы. Есть все, чтобы выйти на рынок. Мы уже все проверили, все сделали, все спроектировали. Не просто в одном направлении, это грузовое направление, это городские перевозки, это высокоскоростные перевозки, это гиперскоростные перевозки. У нас даже самое первое, что я э, начал работать, это гиперскоростные, вакуум. Это не Илон Маск придумал. Это лет 40 назад было, наверное. Это когда я предложил гиперскоростную трассу Лондон-Нью-Йорк через океан. Время в пути 5 часов. Потом, естественно, мы развиваем это направление. И школа нужна не только, чтобы сделать что-то сегодня, исходя из тех возможностей, которые есть, проработать технологии на будущее, перспективу 10, 20, 50 лет, исходя из тех возможностей, которые будут потом, а не сейчас. И у нас тоже это все есть. И поэтому я могу сказать, что мы своей школой инженерной определили всех и навсегда ну, минимум на 10-15 лет. И вот теперь, оглядываясь назад, я смело могу утверждать, что Создание инженерной школы ЮНИСКО было одним из моих главных достижений, наверное, главное достижение, которое позволило нам самостоятельно с нуля создавать, поддерживать и развивать сложнейший вот образующий продукт, не имеющий аналогов в мире.